ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட் ஒன் போட்டு நிதிர கொண்டாடும் வகையில் இன்னைக்கு வெந்து தனிந்தது காடு அப்படின்ற ஒரு கேக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணி கேக்கு வெட்ட போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த இருபத்தைந்தாவது நாள் எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தான் கொண்டாடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு என்னுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்றபடி இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அது எங்கேன்னா என் தலைவனின் இல்லம் என் தலைவனின் இல்லத்தை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறத விட என் தலைவன் குடியிருக்கும் கோயில் என் தானே தலைவன் டி ஆர் அவர்கள் குடியிருக்கும் கோயில் இந்த கோவிலில் வாசலில் விளக்கு பூஜை செய்து இன்னைக்கு வெந்து தனிந்தது காடு படத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் வெற்றி கொண்டாட்டத்தை என் தானே தலைவன் எஸ் ஆர் அவர்களின் வீட்டு வாசலில் விளக்கு பூஜை செய்து கொண்டாடி வருகிறோம் இந்த நேரத்தில் வெந்து தனிந்தது காடு படத்தினை வெற்றி பெற செய்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இப்ப நம்ம கேட்க வெட்டிடலாம் வெந்து தனிந்தது காடு என் தலைவனுக்கு விலகு பூஜை போடு வெந்து தனிந்தது காடு என் தலைவன் எஸ் யாருக்கு வணக்கத்தை போடு வெந்து தனிந்தது காடு இயக்குனர் கௌதம் மேனனுக்கு வணக்கத்தை போடு வெந்து தனிந்தது காடு தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் ஐயாக்கு வணக்கத்தை போடு அதே மாதிரி என் தலைவன் குடியிருக்கும் இந்த கோவில் வெந்து தனிந்தது காடு என் தலைவரின் இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்த அனைத்து இணையதள நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி மனமார்ந்த நன்றி நீங்க இல்லாம இந்த படம் இவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காது இந்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி என் தலைவன் எஸ் யாருக்கு வந்து தனிந்தது காடு என் தலைவன் எஸ் யாருக்கு வணக்கத்தை எல்லா விஷயங்களும் சரிங்களா தாமதத்திற்கு மன்னிக்கணும் பேசுற நண்பர்கள் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பேசாம இருக்குப்பா அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியை தாமதப்படுத்தியதற்கு முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா மற்ற நிகழ்ச்சினாக்க நான் விஐபியாக போய் உட்காந்துருவேன் இந்த நிகழ்ச்சி என் தலைவன் வீட்டு நிகழ்ச்சி என் வீட்டு நிகழ்ச்சி அதனால் எல்லாமே கேக்கு மாலை விளக்கு எல்லாமே தயார் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகி போச்சு என் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நீங்கள் தெரிவிக்கணும்
காரணம் என்னுடைய நண்பர்கள் மட்டுமல்லாமல் என் தலைவன் எஸ் டி ஆர் அவர்களின் ரசிகர்களுக்கும் இந்த பங்கு உண்டு என்பதை தெரிவிக்கும் வகையில் என் தலைவனின் இல்லத்தில் நான் வசிக்கும் என் இதயத்தில் உள்ள கோவிலாக நினைக்கும் இந்த டி ஆர் அவர்களின் இல்லத்தின் வாசலில் கேக்கு வெட்டி ரசிகர்களோட சந்தோஷமா கொண்டாடுறோம் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியடை செய்த ரசிகர்களுக்கும் மீடியா பீப்புள் பிரஸ் பீப்புள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க நீ வந்து சிம்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத பண்ணாக்க உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னு இன்னைக்கு மதியானம் வரைக்கும் ஒரு இயக்குனர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சிம்புக்கு நீ சப்போர்ட் பண்ணாத உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல பப்பம் அவன என் தலைவன் எஸ்டியாருக்காக நான் குரல் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஏன்னா இந்த சாமி கும்பிடு அந்த சாமி கும்பிடுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அவன் அவன் மனசுல எந்த சாமி கும்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க அவங்க அந்த அந்த சாமியை கும்பிடுவாங்க அப்படி நான் தெய்வமாக மதிக்கும் என் தலைவன் டி ஆர் அவர்களையும் என் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கும் என் தானே தலைவன் எஸ் டி ஆர் அவர்களையும் நினைத்து என் தலைவன் டி ஆருக்காகவும் என் தானே தலைவன் எஸ் டி ஆர் அவர்களுக்காகவும் நான் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருப்பேன் இப்போ என் தலைவன் வீட்டில் இல்லை பத்து தலை பத்து தலை அந்த படத்திற்காக வெளியூரில் ஷூட்டிங்கில் இருக்காரு பெல்லாரி பெல்லாரின்ற ஊரில் கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரியில் அந்த ஊரில் இருக்காரு அதனால் அவரால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை இருந்தாலும் என் தலைவன் அங்கேருந்து பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பார் இந்த நிகழ்ச்சியை என் இல்லத்திற்கு கல்வி வழங்கியுள்ள ஐஸ்வரி கணேசையா அவர்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பார் இந்த படத்தின் இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அவர்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பார் ரசிகர் மன்றத்தை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் அகில இந்திய ரசிகர் மன்ற தலைவர் என் சித்தப்பா வாசு அவர்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பார் இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்பார் ரசிகர்கள் அல்லாது மற்றவர்கள் போற்றுவார் போற்றி கொண்டு தான் இருப்பார் தூற்றுவார் தூற்றி கொண்டு தான் இருப்பார் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை என் தலைவனுக்காக நான் குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருப்பேன் வெந்து தனிந்தது காடு சிம்புவோட ரசிகர்களுக்கு வணக்கத்தை போடு வணக்கத்தை போடு அடுத்து பத்து தலை வந்தாலும் சரி இருபது தலை வந்தாலும் சரி நூறு தலை வந்தாலும் சரி எல்லா தலைக்கும் இந்த குல் சுரேஷும் சிம்பு அவர்களின் ரசிகர்களும் சிம்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வருகை தந்துள்ள அனைத்து ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி உங்கள் பாதம் தொட்டு வணங்குகிறேன் என் தலைவன் இல்லத்தில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இல்லை நான் சினிமாவில் இருக்கிறதுனால ஒரு இயக்குனர் இல்லை பல இயக்குநர்கள் சொன்னாங்க அது ஏன் சொன்னாங்க நான் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா இல்லை சிம்பு நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களான்னு தெரில ஏன் அவங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரில ஆ எல்லாரும் அவங்க அவங்க தாய் வயிற்றில் பிறந்தவங்க தான் ஏன் இப்படி போட்டி பொறாமைகள் எதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு வேணாங்க என் தலைவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க போதும் புரியுதுங்களா இல்ல சொன்ன இயக்குனரா சொன்னாக்க நான் சினிமாவில் வசிப்பவன் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையே நானே போட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் 
அதனால் அவர்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சார் உங்கள் படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு வேணாம் அதனால் நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண வேணாம் சார் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுக்கு ஒரு தகுதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பது என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நினைக்கிறேன் <laughs> யாரோ தந்தி டிவியா அவங்க கேட்டிருந்தீங்க என் தலைவன் எஸ்டிஆர்ட்ட இந்த மாதிரி கூல் சுரேஷ் வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு ஆனால் அந்த படம் முடிய போகிற கட்டம் அதனால் அதில் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆ வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிருமா பாசிட்டிவாக பேசிட்டு போயிருமா ஏன் இல்லையா அந்த இயக்குனர் பத்து தலையோட இயக்குனர் கிருஷ்ணா சார் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் நான் அவர்கிட்ட ரெண்டு வருஷமாக கான்டாக்டில் தான் இருக்கேன் இல்லையா தரலையா இங்க நான் வர்த்த படலையே ஏனா என் தலைவன் நடிக்கறாரு அதனால பெருமை தான் பண்றான் எங்க அண்ணன் நச்சலா கொடுதே அந்த தலைவர் ஆ ஓகே போடு 50வது நாள் கொண்டாட்டத்துல சிம்பு சார் கலந்து பாக்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக 50வது நாள்ல 250வது நாள்லயும் கண்டிப்பாக எஸ்டிஆர் அவர்கள் கலந்து கொள்வார் இப்போ கூட கலந்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு இங்க இருந்து பாக்குறாரு இங்க இருந்து பாக்குறாரு என்னடா எழுதிருக்கீங்களா என்ன எழுதிருக்க இங்க இருந்து பாக்குறாரு இங்க இருந்து பாக்குறாரு எல்லா இடத்துலேருந்து பார்த்துன்னு தான் இருக்காரு புரியுதுங்களா எதனா ஒரு இடத்துலேருந்து தூணில் இருந்து பார்ப்பார் திரும்பில் இருந்தும் பார்ப்பார் அதான் என் தலைவன் அது இப்போ புரட்டாசி முடிஞ்ச புரட்டாசி முடிஞ்ச உடனே ஷூட் ஆரம்பிக்கிறோம் அது ஆமாம் அதுதாங்க அதாவது ஒருத்தர் வந்து அம்மா அப்பா சொல் பேச்சு கூட கேட்காதவங்க தன் தலைவனாக நினைக்கும் அது சிம்பு சாரா இருந்தாலும் சரி தனு சாரா இருந்தாலும் சரி அஜித் சாரா இருந்தாலும் சரி விஜய் சாரா இருந்தாலும் சரி ரஜினி சாரா இருந்தாலும் சரி கமல் சாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ரசிகர்கள் அப்படின்றப்போ அந்த தலைவன் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்துடுறாரு அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம வந்து அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது நம்மளை மீறி நடக்கிற விஷயம் அது அதனால் என் தலைவனுக்காக பேண்ட் இல்லை இன்னும் என்னென்னவா வைப்பேன் அதை வைப்பேன் இதை வைப்பேன் எதை வேணாலும் வைப்பேன் புரியுதுங்களா இன்றைக்கி என்னுடைய சூழ்நிலைக்கு என் பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு நாலு பேண்டு வச்சேன் ஒரு கேக்கு வெட்டினேன் ஒரு விளக்கு பூஜை செய்தேன் என் நண்பர்கள்லாம் வந்தாங்க ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச உதவியாக இன்றைக்கி சில ஆயிரங்கள் செலவாகிருக்கு உன இதை வந்து நான் செலவு பண்ண சொல்லி காட்டிங்க கேட்டிங்கள்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் என் தலைவனுக்காக எல்லாத்தையும் கொடுப்பேன் தேவையாது <laughs> 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 என்னுடைய குடும்பத்துக்கு கல்வியை கொடுத்துருக்காரு அதை நீங்கள் பார்க்குறதே இல்லையா செல்ஃபோனு தான் பார்க்குறீங்க எவ்வளோ பெரிய செல்வம் இல்லையா கோடி கோடியாக கொடுத்தாலும் அந்த செல்வம் கிடைக்காது கல்வி செல்வம் கொடுத்துருக்காரு அதனால் இந்த செல்ஃபோனை விட கல்வி செல்வம் தான் பெருசு அது எல்லாமே உங்களோட தேவைக்காக தான் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர் சொல்கிறேன் சில பேர் காண்டாக இருக்கும் சொல்ல தான் செய்வாங்க இல்லையா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சாதாரணமானவன் இந்த சாதாரணமானவனை வந்து நீங்கள் வந்து இவன் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆகுறானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அவங்களும் ஒரு காண்டாக அவதானம் செய்யும் இப்போ சொல்கிறேன் இன்னைக்கு கூட ஒரு கமெண்ட்ஸில் போட்டிருக்கு சார் சார் இன்னைக்கு கூட கமெண்ட்ஸில் போட்டிருக்கு சார் இவனை பருப்படுக்கணும் அப்படின்னு ஆ பருப்படுக்கணும்னு போட்டிருக்கு நான் கேட்குறேன் என்ன நீ பருப்படுத்திருவியா இப்போ சொல்கிறேன் சவால் விடுறேன் சுண்டி சொல்கிறேன் என் கிட்ட யாருன்னா மோதினீங்க என் கிட்ட யாருன்னா மோதினீங்க நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க நான் சண்டை போகிறதுக்கு வரல புரியுதா அன்பால மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும் இப்பவும் சுண்டி சொல்றேன் நீ தான் ஜெயிப்ப புரியுதா நான் ஒரு சாதாரணமானவன் இன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை வாய்ப்பு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் புரியுதா அதனால என்கிட்ட வந்து மோதாதீங்க நீங்க என்கிட்ட மோதுனாக்க ஒரு கொசு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஈ அடிக்கிற மாதிரி புரியுதா அதனால தயவு செஞ்சு 
இந்த மாதிரி என்ன கமெண்ட்ல எதுவும் திட்டாதீங்க வருகை தந்துள்ள அனைத்து பிரஸ் மீடியா பீப்புளுக்கு நன்றி என்ன கூட அழைப்பு விடுத்திருந்தாங்க என் தலைவனோட இன்னைக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இன்னைக்கு நாங்க போக முடியல சரிங்களா எதிர்பார்ப்பு தான் எதிர்பார்ப்பு தான் எதிர்பார்ப்பு தான் இல்ல அது பாப்போம் ரெண்டு படம் வருது போல நம்ம கார்த்தி சாரோட படம் வருது அப்புறம் எஸ் கே சாரோட படமும் வருது எந்த படம் வந்தாலும் எல்லா படத்துக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் சரிங்களா நன்றி 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 நன்றி